வெல்கம் டு சர்ணியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பாரம்பரியமான ஒரு இனிப்பு வகை பார்க்க போகிறோம் அதிரசம் பொங்கல் தீபாவளி எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம அதிரசம் தான் மொதல் சுடுவோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு அரைப்படி அரிசி பச்சை அரிசி ஐயாயிரவது பச்சை அரிசி எடுத்திருக்கேன் தோசை அரிசின்னு கேட்கலாம் மாவரிசி தோசை மாவரிசின்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா ஐயாயிரவது பச்சை அரிசி அதுதான் கொஞ்சம் நீளமாகவும் கொஞ்சம் குண்டு குண்டுன் இருக்கும் இதில் வந்து மாவு நல்லா கிடைக்கும் அந்த அரிசி எடுத்துக்கோங்க அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம அளக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இது ரெண்டும் இப்போ ஈக்குவலாக எடுத்திருக்கோம் இது அரைப்படி எடுத்திருக்கோம் வெள்ளமும் அரைப்படி நெக்ஸ்ட்டு வந்து எள் வெள்ளை எள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க சுக்குத்தூள் ஏலக்காத்தூள் இந்த வெள்ளம்லாம் சேர்க்கறதுனால இந்த சுக்கெல்லாம் நல்லா சேர்த்தா தான் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சுக்குத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வந்து சுக்குத்தூள் ஏலக்காத்தூளும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் இந்த பாகு காய்ச்சிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ இந்த அரிசியை வந்து பச்சரிசியை நம்ம எப்போ ஊற போடுறதுனாலும் நல்லா அலசி மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஊற போடணும் அதே மாதிரி ஊற ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் நாங்கள் இந்த ஏற்கனவே ஊற வச்சு ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை தண்ணியை வடித்து நெணலில் காய வைக்கணும் ஃபேனுக்கு வீட்லேயே ஃபேனுக்கு அடியில் காய வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியை வடித்தாச்சு தண்ணியை வடித்து ஒரு ஒயிட் துணி காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க ஃபேனை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வச்சு இந்த மாதிரி காய வச்சுருங்க கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு அரிசி நல்லா காஞ்சிரும் ரொம்ப காயக்கூடாது கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் ரொம்ப காஞ்சாலும் ரொம்ப பவுடர் ஆயிரும் இது வந்து இடிக்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் அதிரசம் எல் எல் சீடையெல்லாம் வந்து இடித்து தான் போடுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் ஈரப்பத ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அரிசியை வந்து நல்லா பரப்பி காய வச்சுருங்க ஈஸியாக வந்து உணர்ந்துடும் கொஞ்சோண்டு உள்ளங்கையில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு கையை வந்து உதறணும்னா கொஞ்சம் அந்த உள்ளங்கையில் அரிசி ஓட்டியிருக்கணும் இதுதான் வந்து கரெக்டான பக்குவம் ரொம்ப காஞ்சிருச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட அரிசி ஓட்டாமல் எல்லாமே உதுந்து வந்துடும் ரொம்ப ஈரமாக இருந்தால் கையில் வந்து அப்படியே தண்ணியாக இருக்கும் அதனால் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ காமிச்ச மாதிரி கரெக்டான ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ப பவுடர் ஆக்காமல் குறு குறுன்னு அரைக்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் வீட்டில் வந்து கம்மியான அளவு எடுத்துருக்கறனால இந்த மாதிரி ஒரு ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இந்த அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க மொத்தமாக அரிசியை போட்டு அரைக்கிறத விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து பிரித்து அரைச்சிக்கோங்க இதே இது நீங்கள் நிறைய அளவு அதிரசம் செய்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து இடிச்சுக்கலாம் நல்லா அதிரசத்துக்கு இடிக்கிற மாதிரி இடித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா குறு குறுன்னு இடித்து கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த அரிசி இதே இதை ஃபஸ்ட் டைம் போட்டோம் போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு நல்லா மிக்சிலேயே இதை ஜலிக்க போகிறோம் இந்த ஜலிக்கிற அந்த நெட்டு வந்து கொஞ்சம் பெரிய நெட்டு ஓட்டை சின்ன சின்ன பெரிய சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஹோல்ஸாக இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நைஸ் பவுடராக கிடைக்காமல் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா குறு குறுன்னு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எங்கள் கிட்டே வந்து எங்கள் ஜல்லடையில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி சி ரொம்ப குட்டி குட்டி கண்ணாக இருக்கும் இது வந்து கோதுமை மாவு இந்த பூச்சி இதெல்லாம் இருந்தால் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் நல்லது மாவு சலிக்கிறதுக்கு இது வந்து ரவை ரவையை வந்து ஜலிக்கிறதுக்கு இப்போ இது வந்து அதிரசத்துக்கு எள்ளு உண்டைக்கெலாம் அந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் குறு குறுன்னு கிடைக்கணும் அதுக்காக பெரிய பெரிய ஹோல்ஸ் உள்ளது இந்த மாதிரி ஜலித்த மாவு இருக்கு இருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம பாதி பாதியாக அரிசி போட்டு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஜலித்த அந்த பவுடர் இருக்குது மேலே இருக்கிறது வந்து கப்பின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு லாஸ்ட்டாக இதை ஒரு 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 தடவை வந்து அரைச்சிக்கிட்டோம்னா இதிலேருந்து நம்மளுக்கு நைஸ் பவுடர் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நல்லா ஜலித்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த லாஸ்ட்டாக மேலே மேலே சேர்ந்துருந்துச்சு பாருங்கள் கப்பி அது வந்து இப்படி மொத்தமாக சேர்த்து கொஞ்சோண்டு இது வந்து இன் காஞ்சிருக்கும் இந்த மாவு இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியை தெளிச்சுட்டு இதை வந்து அதே மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணி இதிலருந்தும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மாவு கிடைக்கும் அதையும் ஜலித்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ சூப்பராக அதிரச மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் அதிரசத்துக்கும் இதுதான் எள்ளு சீடைக்கும் இதே பக்குவம் தான் பதப்படுத்தின பச்சரிசி மாவுன்னு சொல்லுவாங்களே அது இது தான் இதை வந்து
இப்போ நம்ம இப்போ அதிரச மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதிரசத்துக்கு வெள்ளை பாகு எப்படி காய்ச்சலான்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாகு காய்ச்ச போகிறோம் நம்ம எல்லா வெள்ளத்தையும் ஒரு அடி கனமான ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த வெள்ளத்திலே வந்து நம்ம சுக்கு சுக்கு தூளும் ஏலக்காய் தூளையும் சேர்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி தண்ணி வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச ஐம்பது எம்எல் தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கிறோம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுனிங்கன்னா உங்களுக்கு பாகு வரதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது சும்மா கொஞ்சம் நனைய விடுறது மாதிரி தண்ணி சேர்த்தா போதும் இந்த வெள்ளை பாகு வந்து உருட்டு பதமாக வரணும் நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து ரெடியாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க முக்கியம் அதிர்ஷத்துக்கு இப்போ தான் வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நல்லா இதில் வந்து நம்ம உருட்டு பதம் வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிறணும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ அந்த உருட்டு பதத்துக்கு மொத ஸ்டேஜ் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து வெள்ளம் போய் நல்லா அடியில் தங்குது ஓடாமல் இதை கையில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு உருட்டை வராது அப்படியே வந்து கரைஞ்சிரும் இதுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்தால் அப்படியே உரு உருட்டுறது மாதிரி ஒரு நல்லா அழகாக வரும் இப்போ அந்த பதம் வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் நல்லா த வெள்ளத்தை எடுத்து ஊற்றிட்டு இப்போ உருட்டி பாருங்கள் இப்போ நல்லா கையில் எடுக்க வரும் இந்த மாதிரி கையில் அப்படி எடுத்து உருட்டுறது மாதிரி வருது பாருங்கள் இந்த பதம் வந்த உடனே நம்ம வந்து வெள்ளத்தை வந்து வடி வடிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதே பா நாங்கள் இந்த இதே வடச்சட்டில் தான் நாங்கள் வந்து கிண்ட போகிறோம் மாவை அதனால் இவ்வளோ அகலமான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க இதிலே வந்து வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ எல்லா வெள்ளைப்பாக்கையும் இதில் வந்து நல்லா வடித்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு இந்த மாவில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து அரைச்சி வச்ச மாவில் இப்போ இந்த எடு எடுத்த வந்து எள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்து முதையே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் எள் சேர்ந்துக்கிறோம் இல்லைனா ஒரே பக்கமாக ஒரு பக்கம் எள் இருக்கும் ஒரு பக்கம் எள் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை வந்து மறுபடியும் பற்ற வச்சுக்கோங்க பற்ற வச்சுட்டு இப்போ இந்த வெள்ளை பாகில் வந்து நம்ம அரிசி மாவை சேர்க்க போகிறோம் அதிர்சத்துக்கு வந்து உடனே மாவு பிணைஞ்சி உடனே செய்ய முடியாது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட வந்து அந்த மாவை வந்து நல்லா அந்த வெள்ளைப்பாவு ஃபுல்லாக நல்லா உறிஞ்சு மாவு வந்து உருட்டுற பக்குவத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுறணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம நல்லா வந்து மாவு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த வெள்ளத்தில் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றுற பக்குவத்தில் இருக்கும் ஆனால் நாளைக்கு பார்க்கும்போது பாருங்கள் அப்படியே நல்லா கெட்டி ஆயிரும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெய் ஊற்றிக்கிறோம் நெய் ஊற்றிட்டு இதை வந்து மூடி வச்சுக்கிறோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் கழித்து நம்ம திரும்ப எடுத்து இந்த மாவு ஒரு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடறோம் இப்போ வந்து நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து நான் ஆறிடுச்சு அந்த வெள்ளைப்பாகு சூடாக ஊற்றணும்ல மாவில் அது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ கிண்டி பார்த்தாவே தெரியும் முதைக்கும் இப்போக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போயே கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் நாலு மணி நேரத்துலேயே அழகாக கெட்டியாக வந்துட்டுருக்கு இதை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்லேயோ எதுலேயோ போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா உறிஞ்சு நம்மளுக்கு அதிர்ஷம் பிடிக்கிற உருண்டை மாதிரி அழகாக வந்துடும் இப்போ எடுத்து நம்ம ஒரு பா ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாவை வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெளியே தான் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜ்லேலாம் வைக்க போகிறது இல்லை ரெண்டு நாள் வேணால் வெளியே வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நாளைக்கு ப நாளைக்கு பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு இது கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதிரசம் சுட போகிறோம் இல்லை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிரசம் சுடணும்னா இந்த மாவை செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு மட்டும் வெளியே எடுத்து நீங்கள் அப்பப்போ அதிரசம் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டாச்சு கொஞ்சோண்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் ஊற்றிக்கிறோம் மேலே மேலே நெய் ஊற்றி அப்படியே பரப்பி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் மேலே இருக்கிறது மட்டும் ட்ரை ஆகாமல் தடுக்கும் ஏற்கனவே நான் இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க நம்ம நாளைக்கு எப்படி அதிரசம் சுடலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நேற்று வந்து மாவை வந்து இந்த பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சோம்ல இப்போ ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக இருப
அதிரச மாவு போடுறதுக்கு நம்ம மாவு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எப்படி அதிரசம் சுடலாம்ன்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த மாவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவை எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன சைஸாக சின்ன சின்ன பால் மாதிரி உருட்டி வச்சு இப்போ வந்து நம்ம அதிரசம் எப்படி தட்டலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பால்டின் கவரோ இல்லைனா வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க இது எடுத்துகிட்டு லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இந்த சென்டரில் வச்சு நம்ம அந்த பாலை வச்சு அமுக்க போகிறோம் பால் மாதிரி வச்சு அதிரசம் தட்ட போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதே கவரால் இப்படி மூடிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டபரா செட் எடுத்துக்கோங்க இப்படி அமுக்குனீங்கன்னா ஒரே நிமிஷத்தில் அழகாக நம்மளுக்கு ரவுண்டாக வந்து சேப் கிடச்சிரும் இதை எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பொறிச்சிருங்க அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து ரொம்பவும் கொதிக்கக்கூடாது ரொம்ப கொதி எதாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ திருப்பி போட்டாச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே எடுத்துடலாம் இப்போ அழகாக ரெண்டா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா முறு முறுனு நம்மளுக்கு அதிர்ஷம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்ணு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயை வந்து வடிய வைக்கிறதுக்கு இப்படி சைடாக திருப்பினோம்னா எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெயெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்துடும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நல்லா உள்ள சாஃப்டாக வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியான அதிர்சம் நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு காமிச்சோம்ல இப்போ வந்து நல்லா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரினா நல்லா எண்ணெய் சுடுறதுக்கு அந்த அதிர்சம் சுடுறதுக்கும் நல்லா பெரிய சட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி மொத்தமாக நாலாகவும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு உருண்டைக்கும் இந்த மாதிரி நாலே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே இதில் போட்டுக்கலாம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச எண்ணெயில் அந்த நாளையுமே ஒன்றா நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நாளையுமே ஒன்றா போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ரொம்ப பாரம்பரியமான அதிர்சம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க